तो नेटवर्क यूटिलिटी सफ्टवेयर को नेटवर्क यूटिलिटी एप्लीकेशन बने को बेसिक सफ्टवेयर टूल हो जो चाहे हम अपरेटिंग सीस्टम में इनबिल्ड नहीं आई कति एप्लीकेशन हमें पच्चीस इंस्टल कर बेसिक एप्लीकेशन सब अपरेटिंग सीस्टम में इनबिल्ड आज हमें के हेल्प कर हम कंप्यूटर नेटवर्क को भेरियस एस्पेक्टर एनालाइज कर कन्फिगर करना को नेटवर्क यूटिलिटी हेल्प यू किप योर नेटवर्क फंक्शनिंग प्रपरली बाय अलाउिंग यू टू चेक द वेरियस एस्पेक्ट अफ योर नेटवर्क जो नेटवर्क यूटिलिटी ने हम नेटवर्क फंक्शनिंग हम नेटवर्क ने प्रपर फंक्शनिंग करोस्टर हमें डिफ्रेंट एस्पेक्टर नेटवर्क को डिफ्रेंट एस्पेक्टर चेक करना हेल्प कर जो कस्ट कस्ट एस्पेक्ट हु चेक कर कनेक्शन बिट्विन द डिवाइस जो मेरे लैपटप देखि मेरे घर को वायरलेस राउटरसम को कनेक्शन ठीक है कि छेन अथवा मेरे घर को कंप्यूटर देखि लै के राउटरसम को कनेक्शन ठीक है तर गुगल चल् कि चलतेन है कहीं के होता है हम इंटरनेट ब्लक भा हो जो हम इंटरनेट को फाइबर कटे काटे हो मेरे के हो वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन टू फाइव फोर ये मेरे राउटर हो ये राउटरसम तो पिंक होने को मेरे घर मेरे लैपटप देखि राउटरसम को कनेक्शन ठीक है जे छा पैकेट उसे पठाए छा पैकेट रिसिव गए जीरो पर्सेंट लस भो अमम टाइम मेरे लैपटप देखि मेरे घर को वायरलेस राउटरसम जी लगने मिनीम टाइम थ्री मिली सेकेंड मैक्सिमम टाइम फिफ्टी सेवेन मिली सेकेंड रेज कभी वो ट्वेंटी टू मिली सेकेंड लो मेरो घर मेरो लैपटप देखि मेरे घर में भग वायरलेस राउटरसम को कनेक्शन ठीक है यो इसमें इश्यू भेन अब मैं के करें यो वेबसाइट खोल खोजे यो मैं पिंग करें ये होस्ट रिजल्ट भैन ये होस्ट छ अब मेरे लैपटप देखि गुगलसम पैकेट जान कि जाना भर मैं चेक कर गुगलसम पैकेट गई रहें मेरे कंप्यूटर ने चार वा पैकेट गुगल को सर्वरला पठा गुगल को सर्वर ने पठाई चार वा पैकेट मेरे लै लैपटप रिसिव गए लस जीरो पर्सेंटेज मिनीम टाइम फोर्टी सिक्स मिली सेकेंड मैक्सिम टाइम सेवेन्टी मिली सेकेंड एवरेज में कभी वो फिफ्टी फोर मिली सेकेंड भाई मेरे लैपटप देखि गुगल को सर्वरसम के रहे कनेक्टिविटी रहे मेरे इंटरनेट में इश्यू छेन रहे भाई कुरो हमें बुझे इसी टू और मोर दैन टू डिवाइस को कनेक्शन डिवाइस को बीच में कनेक्शन छि जाए चेक करना के लिए पैकेट लस भि भेन अथवा के करें कनेक्शन स्लो भे हो यहाँ ये इसमें रिप्लाई टाइम आउट आ रिप्लाई टाइम आउट वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट टू हंड्रेड जो टू हंड्रेड भेज नेटवर्क में कुछ डिवाइस छे उसे के डेस्टिनेसन हो अनरिचेबल भो अथवा यो मेरे कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर थी तर कंप्यूटर डाउन छफ कर रखा रिक्वेस्ट टाइम आउट आँथ्य है इसी के होता पैकेट लस भो कि भेन अभी लैटेन्सी कति भाई तो दुईटा राउटर को दुईटा डिवाइस को बीच में टाइम कति लाइक तो लैटेन्सी लैटेन्सी उसे चेक करना हमें हेल्प करो सब कराने काम कस को तो नेटवर्क यूटिलिटी एप्लीकेशन को रो नेटवर्क यूटिलिटी एप्लीकेशन अपरेटिंग सीस्टम में इनबिल्ड आ यदि इनबिल्ड छेन हमी डाउनलोड कर इंस्टल कर मिलता तर मैक्सिम नेटवर्क यूटिलिटी एप्लीकेशन हाई अभी इफ अ नेटवर्क इश्यू अराइजेज अ नेटवर्क यूटिलिटी कैन हेल्प यू पिन पॉइंट द प्रब्लम यदि नेटवर्क में कुछ इश्यू आयो नेटवर्क यूटिटी ने हमी हेल्प कर प्रब्लम भो हमें चेक करना हेल्प कर यदि मेरे में इंटरनेट चले मेरे लैपटप देखि गुगलसम जाना फिर कुन ठाव में लस कुन पॉइंट में कनेक्शन छेन भाई कुरो उसे देखाई दी कि जो यह केस में अलग मेरे लैपटप देखि गुगलसम पैकेट जाने बेला में कसरी गई रहने देखा जो मेरे लैपटप पैला कह गयो राउटर में गए ये भाई मेरे घरक राउटर हई ते पच्चीस वर्ल्डलिंग को ये आइपी होगा वर्ल्डलिंग को पब्लिक आइपी में गए ते पे फिर वर्ल्डलिंग में गए अभी तेस पच्चीस यो यो जावला खेल को कोर राउटर में गयो वर्ल्डलिंग वर्ल्डलिंग इंटरफेस होगा ते पे मुंबई में गयो उसे टोटल पाथ देखा जा के करें यदि मैं ट्रेस कर बाहर पैकेट गए ये भाग बाहर पैकेट गए नैं के बुझ् पर्यटन मेरे घर में आयोग इंटरनेट कनेक्शन को जो फाइबर कनेक्शन छ 
भनेको पोल देखि मेरो घरको वायरलेस मेरो घरको मेरो ल्यापटप बाट वायरलेस राउटर सम्म मेरो घरको राउटर सम्म प्याकेट गयो हैन अनि त्यसपछि त्यो वायरलेस राउटर बाट अर्को प्याकेट कहाँ जानु पर्थ्यो वर्ल्ड लिंक मा जानु पर्थ्यो भनि चाहिँ वर्ल्ड लिंक को यो लिंक आएन यो देखाएन भने यहाँ यसपछि तल देखाएन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो घरको कनेक्सन ठीक रहिछ तर वर्ल्ड लिंक मा वर्ल्ड लिंक को जुन फाइबर आगो छ मेरो घर सम्म त्यो फाइबर मा के इश्यू होला भनेर मैले बुझ्नु पर्यो त्यो बेर मैले वर्ल्ड लिंक लाई फोन गर्नु पर्यो त्यो बेर नेटवर्क युटिलिटी एप्लिकेशन हरले हामीलाई के हेल्प गर्छ भने कुन ठाउँमा प्रब्लम आगो छ त्यो पिन पोइन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ वेदर इट्स रुटेड इन अ पर्टिकुलर कनेक्सन अ पर्टिकुलर डिभाइस एन्ड सो अन एन्ड ट्रबल शुड इट इट बिफोर इट अफेक्ट्स योर सर्भिस एप्लिकेशन एन्ड युजर त्यो बेर उले हामीलाई के गर्दिन्छ भने हाम्रो इश्यु हाम्रो प्रब्लम नेटवर्कमा नेटवर्कमा हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कुन पार्टमा आको हो उले पिन पोइन्ट गर्दिन्छ के अनि त्यसले गर्दा हामीलाई ट्रबल शुटिङ गर्न सजिलो हुन्छ हेल मेन नेटवर्क युटिलिटी ले गर्ने काम के हो भने युजरलाई उसको नेटवर्कमा कानेर इश्यु आको छ त्यो उले पिन पोइन्ट गर्दिन्छ र यो नेटवर्क युटिलिटी एप्लिकेशनहरु डिफरेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ जस्तो एउटा सबभन्दा बेसिक नेटवर्क एप्लिकेशन भनेको पिङ है नेटवर्क युटिलिटी हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको पिङ भनेर एउटा कमान्ड छ त्यो सबै अपरेटिङ सिस्टममा बाइ डिफल्ट नै आउँछ जस्तो हामीले विन्डो इन्स्टल गर्यौँ भने यो पिङ भन्ने कमान्ड अलरेडी त्यसमा इन्स्टल भएरै आको हुन्छ है हामीले फेरि छुट्टै इन्स्टल गर्नु पर्दैन है पिङ भनेको प्याकेट इंटरनेट ग्रोपर भनेको यसको फुल फर्म चाहिँ पी आई एन जी को फुल फर्म चाहिँ पी आई एन जी है प्याकेट इंटरनेट ग्रोपर भनेको इट इज वन अफ द मोस्ट कमन नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल इन युज टुडे इट वर्क्स बाइ सेन्डिङ एन आई सी एम पी रिक्वेस्ट प्याकेट टु अ टार्गेट होस्ट एन्ड देन वेट फर एन आई सी एम पी रिप्लाई ICMP को फुल फर्म भनेको इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल है इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल हो यसले के गर्छ भने पिङले एउटा ICMP प्याकेट पठाउँछ टार्गेट होस्टलाई कुन होस्टसँग हामीले पिङ गरेको हो त्यो होस्टमा जस्तो अहिले मैले के गरे भने पिङ 192.168.1.254.254 गरे भनेको सोर्स चाहिँ मेरो कम्प्युटर भयो मेरो ल्यापटप भयो डेस्टिनेसन चाहिँ के भयो भने मेरो घरमा भएको वायरलेस राउटर भनेको मेरो ल्यापटपले अब वायरलेस राउटरलाई एउटा के पठाउने भयो आइसिएमपी प्याकेट पठाउने भयो अनि उले वेट गर्छ अनि त्यो आइसिएमपी प्याकेटको रिप्लाई आयो भने अनि बल्ल हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हाम्रो कम्प्युटर हाम्रो मेरो राउटर चाहिँ आउँछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ है त्यही भएर उले के गर्छ भने इट वर्क्स बाइ सेन्डिङ एन्ड आइसिएमपी रिक्वेस्ट प्याकेट टु अ टार्गेट होस्ट एन्ड देन वेट फर अ एन्ड आइसिएमपी रिप्लाई त्यही भएर उले के गर्छ भने पिङले एउटा आइसिएमपी प्याकेट पठाउँछ आइसिएमपी भनेको इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल एउटा प्याकेट उले आइसिएमपी प्याकेट पठायो कसलाई त टार्गेट होस्टलाई जुन टार्गेट टार्गेट होस्ट भनेको के हो भने नेटवर्कमा भएको त्यस्तो कम्प्युटर त्यस्तो होस्ट जस जो चाहिँ अन छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्न खोजिरहन्छौँ अहिले मेरो केसमा मैले कसलाई चेक गर्न खोजेँ मेरो घरको वायरलेस राउटर अन छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजेँ त्यही भएर यो केसमा सोर्स चाहिँ मेरो ल्यापटप भयो जसको आइपी चाहिँ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट सिक्सटी नाइन छ भनेको अहिले यो मेरो वायरलेस राउटर छ यो वायरलेस राउटरमा मैले मेरो ल्यापटप कनेक्ट गरेको छु हो यो मेरो ल्यापटप भयो यसको यसको आइपी भनेको यो हो है मेरो आइपी भनेको यो हो अब मैले नेटवर्कमा यहाँ मैले के कमान्ड इस्यू गरेँ भने पिङ भन्ने कमान्ड युज गरिरहेको छु पिङ मैले किन युज गरिरहेको छु भनेपछि मेरो नेटवर्कमा भएको यो वायरलेस राउटर अन छ कि छैन भनेर चेक गर्छु त्यो चेक गर्न यो पिङले पिङले के गर्छ भने यहाँबाट एउटा प्याकेट पठाउँछ कस्तो प्याकेट भनेपछि आइसिएमपी आइसिएमपी भनेको इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल उसले प्याकेट यसलाई पठाउँछ त्यो प्याकेट यसले रिसिभ गरिसकेपछि उसले रिप्लाई पठाउँछ रिप्लाई पठाउँछ यो यहाँ गएर यहाँ आउँदा फेरि कति आयो भनेर टाइम उसले यहाँ यसरी भन्यो एकचोटि यहाँबाट एउटा प्याकेट गयो यहाँबाट प्याकेट गयो यसरी अनि रेस्पोन्स आयो भनेको कति मिली सेकेन्ड लायो थर्टी टू मिली सेकेन्ड आयो चारवटा फेरि एउटा प्याकेट गयो आइसिएमपी यसले फेरि रिप्लाई पठायो टू मिली सेकेन्ड लायो फेरि यसले यता एउटा आइसिएमपी प्याकेट पखा पठायो यसले फेरि त्यसको रेस्पोन्स पठायो टू मिली सेकेन्ड फेरि यसले एउटा आइसिएमपी प्याकेट पठायो त्यसले रेस्पोन्स पठायो थ्री मिली सेकेन्ड भनेपछि चारवटा यसले प्याकेट पठायो फोर प्याकेट यहाँबाट है चारवटा प्याकेट सेन्ड कतिवटा फोरवटा छ 
अभी उसे कतिवटा पैकेट रिसिव गए चार वा पैकेट रिसिव गए चार वा पठाए चार वा रिसिव गए तेरह जीरो पर्सेंट लस ये जी धेरे लस भाई तीत हम नेटवर्क स्लो होने हो तीत यो दुईटा को बीच में कम्युनिकेशन कम होता भर जी पैकेट पठाए तीत नहीं पैकेट रिसिव गए को जीरो पर्सेंट लस भो तो नेटवर्क अलग एक्सिलेंट ये दुईटे को बीच में राो कम्युनिकेशन भैर यो राउटर भी अन भाई कुरो यो कंप्यूटर लाई मेरे लैपटप ला भाई पिंग को एटा काम से इट वर्क्स बाय सेंडिंग एन आईसीएमपी रिक्वेस्ट पैकेट टू अ टारगेट होस्ट एंड देन वेट फॉर एन आईसीएमपी रिप्लाई आईसीएमपी और इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल मैसेज इज वन अफ द मेन प्रोटोकॉल फॉर द अफ द इंटरनेट इट इज यूज टू सेंड इर मैसेज और टू इंडिकेट दैट अ डिवाइस इज अनरिचेबल नर्मली हमी आईसिएमपी पैकेट के इर मैसेज सेंड करना को लगी डिवाइसिज अनरिचेबल भो तो केस में हमी आईसिएमपी पैकेट यूज कर डेटा इज कलेक्टेड अन हाउ लंग द रिक्वेस्ट टू रिप्लाई टेक एंड देन रिपोर्टेड बैक अस पच्चीस हमीर के गये भाई पिंग भाई कमांड ने पिंग को फुल फर्म पैकेट इंटरनेट ग्रोपर ये पिंग भाई पैकेट ने टारगेट होस्ट लईसिएमपी रिक्वेस्ट पठाऊ रो आईसिएमपी रिप्लाई को लगी वेट कर उसे के आईसिएमपी रिक्वेस्ट पठाऊँ आईसिएमपी रिप्लाई आँच तो सब उसे के कलेक्ट कर रख कम लगे रेस्पोन्स पुगे रिप्लाई आपू ले पाना सम्मी कम लगे उसे यूजर डिस्प्ले कर दिखा ये यो जो मेरे लैपटप बा मेरे घर को अब मेरे लैपटप बा गुगल समय ज्यादा फिर के वो आईसिएमपी पैकेट गए मैं गुगल लिंग हो गुगल को सर्वर आँच कि छेनर चेक करना को लगी तो चेक कर मेरे कम घर में इंटरनेट चले कि भेरिफाई करना को लगी है गुगल लिंग होने को मेरे इंटरनेट में कुछ इश्यू छेन भाई कुरो हो मेरे लैपटप बा गुगल को सर्वरसम आईसिएमपी पैकेट गए गुगल को सर्वर ने फिर मेरे कंप्यूटर लईसिएमपी रि रेस्पोन्स पढ़ाए चार वा पैकेट पठाते चार वे पैकेट को रेस्पोन्स आए जीरो पर्सेंट लस आए राइम चाहे मिनीम फोर्टी वन मिली सेकेंड मैक्सिम फोर्टी एट मिली सेकेंड रवरेज में चार वा पैकेट को एवरेज कर फोर्टी फोर मिली सेकेंड लगे ते भर यह पिंग को बेसिक नेटवर्क यूटिलिटी टूल्स हो जिस हमीर नेटवर्क में भग डिवाइसेस अन छेन इनेबल कर अन भाग छेनर भेरिफाई करा तर कंडीसन के होने कंडीसन के होने यो फायरवल से हमें टर्न अफ कर यो फायरवल से हम टर्न अफ कर यदि हमें यह फायरवल टर्न अफ कर रेस्पोन्स आदि मैं यहाँ टिक लगा यहाँ टिक लगा यहाँ टिक लगा हई अभी कसले मेरे कंप्यूटर इंटरनेट में अन छी छेन मैं पिंग पै पैकेट पठाओ तो पिंग पैकेट ये फायरवल ने रोक दी आईसिएमपी पैकेट ब्लक कर मेरे कंप्यूटरसम जस्तु यो मेरे लैपटप भो यो स्विच को थ्रू बा अर्क एवं लैपटपसंग कनेक्टेड ये मेरे लैपटप ए भो इसको लैपटप बी भो मेरे आईपी वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट सिक्सटी नाइन ये वन डट सेवेन्टी भो अब इसलिए मैं पिंग हो पिंग फिर यदि मेरे कंप्यूटर में यह फायरवल इनेबल भग यहाँ मैं के करें अफ नगर यदि मेरे सब में यहाँ अन छायरवल अन छो फायरवल ने आईसिएमपी पैकेट ब्लक कर चेक कर फिर कसले पिंग आएन भन्ई में तो नेटवर्क कनेक्शन नभा हो कि फायरवल ने ब्लक होता यह चेक कर नर्मली हमी लैंड भि इसी ये फायरवल हमें डिसेबल कर टर्न अफ भाग सब नट कनेक्ट अफ अफ भाग इस रातो आँच यही चीज मैं हरिओ यहाँ हरिओ में क्लिक गयो सब हरिओ भो है तर मैं के करें इसमें क्लिक करूपर्यो अभी बल्ल मेरे कंप्यूटर ने आईसिएमपी पैकेट रिसिव कर उस रिप्लाई कर पाँच यदि यो अन कराया विंडोज फायरवल अन कर फिर पिंग रिप्लाई आ यूजिंग द टूल कैनट ओन्ली हेल्प डिटरमाइन वेदर अ डिवाइस इज रिचेबल फ्रम वन अदर डिवाइस बट कैन अल्सो हेल्प आइडेन्टिफाई लैटेन्सी एंड पैकेट लस बिट्विन द टू डिवाइस पिंग को पिंग भेटवर्क यूटिलिटी टूल ने 
कुनै डिभाइस एउटा डिभाइस अर्कोबाट रिचेबल छ कि छैन नेटवर्कमा डिभाइस अन छ कि छैन भन्ने मात्र चेक गर्दैन कि उले के पनि आइडेन्टिफाई गर्छ भने त्यो दुईटा डिभाइसको बीचमा ल्याटेन्सी कति छ प्याकेट लस कति छ भन्ने कुरा पनि उले हामीलाई भन्दिन्छ इट क्यान बी युज बोथ लोकली अन योर इन्टरनल नेटवर्क एन्ड एक्सटर्नली टु टेस्ट द कनेक्टिभिटी एक्रोस द नेटवर्क भनेको यो हाम्रो इन्टरनल नेटवर्क ल्यान्डमा पनि युज हुने भयो प्लस एक्सटर्नल नेटवर्क इन्टरनेटमा पनि युज हुने भयो इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु वेन युजिङ पिङ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर द्याट इट क्यान बी ब्लक बाई युजिङ एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट अर अदर फर्म अफ कन्फिग्रेसन अन द टार्गेट डिभाइस सो नट गेटिङ अ रेस्पोन्स डज नट नेसेसरिली मिन द्याट देर इज अ फल्ट है मैले लास्टमा हामीले के भन्यौँ भने पिङ को रिप्लाई नआउनु भनेको कनेक्सन नहुनु चाहिँ होइन यदि एन्ड युजरको कम्प्युटरमा हामीले कम्प्युटर फायरवल इनेबल्स गरेको छ भने त्यो फायरवलले पनि रोक्छ एउटा अर्को अर्गनाइजेसनको पोलिसी के छ अर्गनाइजेसनको फायरवलमा हामीले के एक्सेस लिस्ट लगाएको छौँ के रुल लगाएको छौँ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ भनेको तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनको बाउन्ड गेट तपाईँको अर्गनाइजेसनको गेटवे के हुन्छ फायरवाल हुन्छ यो फायरवालमा हामीले के भन्या छौँ भने आइसिएमपी प्याकेट आयो भने ब्लक गर्ने भन्दा छौँ भने यो आइसिएम प्याकेट त यहाँबाट अरू कम्प्युटरहरूलाई त जाँदैन यो नेटवर्कमा भएको अरू कम्प्युटरहरूले त पाउँदैन अनि उसले आइसिएमपी प्याकेटै नपाएपछि त्यो आइसिएमपी प्याकेटको रेस्पोन्स दिन पाउँदैन है तर यिनीहरू अन चाहिँ हुन्छ त्यही भएर कुनै पनि डिभाइसबाट हामीले आइ कुनै पनि कम्प्युटरबाट कुनै पनि नेटवर्क डिभाइसेसबाट हामीले आइसिएमपीको रेस्पोन्स नपाउनु भनेको त्यो डिभाइस अन नहुनु चाहिँ हुँदैन है त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्यो भने त्यो चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्यो टार्गेट डिभाइसेस एक्सेस कन्ट्रोल लगाएको छ कि फायरवाल इनेबल गरेको छ कि अथवा टार्गेट नेटवर्कमा भएको फायरवालमा चाहिँ आइसिएमपी प्याकेटलाई ब्लक गर्ने भन्ने पोलिसी लगाएको छ कि त्यो चाहिँ हामी अवेयर हुनुपर्यो त्यही भएर पिङ भन्ने नेटवर्क युटिलिटीले हामीलाई के के दिने भयो एउटा नेटवर्कमा डिभाइसेस अन छ कि छैन नेटवर्कमा डिभाइसेस रेडी छ कि छैन एउटा त्यो दिन्छ अर्को ल्याटेन्सी पनि एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइससम्म पुग्दा फेरिको टाइम कति लागिरहेको छ ल्याटेन्सी कति छ त्यो पनि हामीलाई पिङ भन्ने नेटवर्क युटिलिटी टुलले दिन्छ भने अर्को चाहिँ प्याकेट लस कि छैन है कन्जेसन भएर कहिलेकाहीँ प्याकेट लस हुन्छ कन्जेसन भनेको हामीले वान एमबीको ब्यान्डविथ कसैबाट वर्ल्डलिङबाट लिइरहेको छौँ तर हाम्रो नेटवर्कमा के भयो भने टू एमबीको कन्ज्युमसन भयो भने के भयो भने नेटवर्क कन्जेसन भयो अनि त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने प्याकेट लसेसहरू हुनसक्छ है त्यही भएर त्यो सबै चिज हामीलाई डि डिटरमाइन गरिदिने कसले हो त पिङ भन्ने नेटवर्क युटिलिटी र यो पिङ इज इन्स्टल एन्ड युजेबल बाई डिफल एज अ पार्ट अफ विन्डो त्यही भएर पिङ चाहिँ के हुन्छ भने अलरेडी इन्स्टल हुन्छ र त्यो हामीले युज गर्न पाउँछौँ बाई डिफल्ट यो हामीले विन्डोज इन्स्टल गर्ने बेलामा यो अलरेडी इन्स्टल भएको हुन्छ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा पनि हुन्छ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा पनि हुन्छ यसलाई हामीले सेपरेटली इन्स्टल गर्नु पर्दैन यो बाई डिफल्ट नै अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल हुने बेलामा इन्स्टल भएको हुन्छ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर द्याट सम डिभाइसेस आर नट आर सेट नट टू रेस्पोन्ड टु पिङ फर सेक्युरिटी पर्पोज र कति डिभाइसेसहरू चाहिँ पिङलाई रेस्पोन्स नगर्नको लागि कन्फिगर गरेको हुन्छ सेक्युरिटी रिजनको लागि सो डिनाइल अफ सर्भिस एटाक डिडस एटाकहरू नआओस् भनेर पिङ प्याकेटहरूलाई रेस्पोन्स नगर्ने गरेर हामीले सिस्टमहरू कन्फिगर गरेका हुन्छौँ त्यही भएर कुनै प्याक जस्तो पिङ गुगललाई पिङ गर्दाखेरि रेस्पोन्स आयो हटमेललाई पिङ गर्दाखेरि रेस्पोन्स नआउनु पनि सक्छ तर हटमेलको प्रेज ब्राउज पनि ब्राउज भइरहेको छ तर पिङको रेस्पोन्स आएन भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हटमेलको नेटवर्क एडमिनले पिङलाई रेस्पोन्स नगर्नको लागि आफ्नो सिस्टम उसले रेडी गरेको छ अथवा फायरवालमा उसले पिङलाई ब्लक गर्नको लागि उसले कन्फिगुरेसन गरेको छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो वेन कन्डक्टिङ पिङ टेस्ट मेक स्योर द्याट द डिभाइस यू आर ट्राइङ टु रिच इज कन्फिगर टु रेस्पोन्स टु द पिङ रिक्वेस्ट त्यही भएर तपाईँले नेटवर्कमा पनि आफ्नो नेटवर्कमा भएको कम्प्युटरहरूमा फायरवल डिसेबल गर्नु भएको छ यो विन्डोजको फायरवल डिसेबल गर्नु भएको छ भने यो यसरी हामीले डिसेबल गरेका छौँ भने मात्रै कम्प्युटरले पिङको रेस्पोन्स दिन्छ यदि यहाँ डिसेबल गरेको छैन सबैलाई इनेबल गरेको छ भने पिङको रेस्पोन्स दिँदैन 
ते वेर त्यो चीज़ चाहे हमले विचार करने पड़े जून कंप्यूटर में हमले पिंग रिक्वेस्ट पढ़ाए रहा था पिंग को रेस पिंग को रिक्वेस्ट लाई रेस्पोंस कर सा बन्दे को रोज़ हमी शेयर करने पड़ता है र पिंग यूज़ करने को लाई सबे बंदा पहले क्या करने पड़े हो बने रन कमांड यो रन को डायलॉग बॉक्स निकाल CMD लेके बजे यो स्क्रीन आ डॉस स्क्रीन आउट सा डॉस स्क्रीन में जे पिंग अनि पिंग गरी सके बजे टारगेट मशीन कुनो त्यो टारगेट मशीन को आईपी एड्रेस तो तो हम लोग टारगेट मशीन बने को गूगल डॉट कॉम उले रेस्पोंस दियो ऐसा है टाइप CMD टू लोड डॉस पिंग इज यूज्ड फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट सिंपली बाय address of the device that you wish to reach. रात ये सब जो जो DOS screen आउट है तो DOS screen लाइज है हमें command prompt पर नहीं बनता हूँ तो command prompt में हम ले command ping बनने लेक्स हूँ रात तो command ping पची जून server लाइ हमें ले ping करना खोजे को अथवा जून device लाइ हम ले check करना खोजे को तो device को DNS name अथवा IP address हमें ले तो इस पर रात सो DNS name बने को domain name system होता नॉर्मली क्यों उनसे हो बने मानचे ले काम करना सोच लो उस बने रा नाम रख सा भाई जस्तो डब्लू डब्लू गूगल डॉट कॉम यो हमें लाई मानचे लाई काम करना सोच लो उस बने रा यो डोमेन नेम रख लो तो रा इंटरनली गूगल ले काम करने बने को क्यों होता हो बने यो आईपीओ यो आईपी रह यो माथी को आईपी बी सिक्स बार तो टॉल आगे से आईपी बी फोर बार भाई इसमें काम करता है मानचले समझी ना यो समझी लो उनसे तो भाई ये हर एक चीज़ गूगल पिंग गूगल को पेज ब्राउज़ करता है फिर ही वन फोर्टी टू टू फिफ्टी वन नाइनटी टू थर्टी सिक्स टाइप करना लाई समझी लो कि डब्ल ऑब्वियसली माथी को नाम उनसे मानचे लाई हमेंले वेब ब्राउज़ करता है हरी वेबसाइट को नाम बड़ा हमले ब्राउज़ करना साझी लो उनसे समझना साझी लो उनसे नहीं www.google.com तेरा कंप्यूटर ले इंटरनली यो आईपी मात्रे चिंस हो गुले ते बेरा मानचे ले टाइप करे को डोमेन नेम लाई सही ते इसको इक्वेलेंट आईपी नेम टू आईपी और फिर ही आईपी टू नेम ये दो इटा कन्वर्सन कर सा कुन सॉफ्टवेयर लेता बने जी यो डीएनएस सर्वर ले डोमेन नेम सिस्टम बन जाऊं ये लाइज़ आई फॉरवर्ड लुकअप बन जाऊं नाम बड़ा आईपी आउने लाइ फॉरवर्ड लुकअप अन्य आईपी वाला नाम आउने लाइज़ है रिवर्स लुकअप बन जाऊं भाई नाम अने आईपी दिए रहे नाम आओ नहीं जाए रिवर्स लुकअप यो आये ना यो से हम लोग नाम बड़ा नाम बड़ा आईपी यो नाम हमले दियो कोई रिगोरी हो इसको इक्वल ना हमले आईपी दियो यो हम लोग फॉरवर्ड लुकअप बने यो हमले आईपी दियो इसको इक्वल ना नाम निकाले यो जाए रिवर्स लुकअप भाई खाली सिंपली क्या ब तो डोमेन नेम लाइन नंबर में कन्वर्ट करने रहे नंबर लाइन से डोमेन नेम में कन्वर्ट करने काम से वड़ा छोटे सर्वर ले कर से तलाज आये मी नेम सर्वर बन जाऊं नेम सर्वर पनी बन जाऊं तलाज जाये आये मी खास डोमेन नेम सिस्टम बन जाऊं पिंग को काम त्यों बा पिंग वेर सेंट विद स्टैंडर्ड 32 बाइट ऑफ प www.google.com गरे बने by default कती वड़ा पैक कती बीट को पैकेट पढ़ाने बो 32 बाइट को पैकेट पढ़ाने बो है यहाँ देखे नहीं 32 बाइट और हमारे 32 बाइट बंदा बॉडी को पैकेट 32 बाइट में 32 बाइट को पैकेट पढ़ाऊं दा फेरी हमरो नेटवर्क को कंजेशन कती चाव बनी करो हमले था उन्हें ना है और तारा मेले इसमें क्यों गरे बने टू फोर बनी को अब मैं लिखा थी पढ़ा है बनी वन जीरो टू फोर बाइट अब मैं लिखा थी बाइट पढ़ा है वन जीरो टू फोर बाइट है ना अब तीस को सट्टा मैं ले टू जीरो बाइट को पैकेट पढ़ा है बनी अब उसको पिंग वाली को दिस स्लो बाय रिक्वेस्ट टाइम है वो डाय ये दिए ले पैकेट हैंडल करना सब जाना 
Hey, you the reply from Manila. I you Amelie come to reply. I go bite because you time because the lie is up with Hawaii. P A N G W W W dot Google dot com. Lime will ping her. Panepasi ping her the free DNS lay DNS like query girls or DNS lay Google or equivalent IP address. Bunny do you DNS will come by when you call the bite for her. But this bite by default, but this bite for her. And this was a reply. Come but I rasa Google what I rasa but this bite go. त्यो गुगल मा हाम्रो ल्यापटप बाट गुगल सम्म पुगेर फर्किदा खेरि लाग्ने टाइम पनि दियो यो टीटीएल भनेको के हो त लास्ट मा यति मात्र बाकी हो अरु सबै हामीले हेर्यौ हैन ए टीटीएल भनेको टाइम टु लिभ टाइम टु लिभ भनेको द टाइम टु लिभ को डिफल्ट भ्यालु 64 भनेको व्हिच इन्डिकेट दैट द पिंग ह्याज 64 हप बिफोर इट एक्सपायर दैट इज इट क्यान हिट 64 सेपरेट नेटवर्क डिभाइस बिफोर इट क्यान इट गिव्स अप भनेको यो TTL को भ्यालु 112 भनेको के हो त अब भने उले गुगल को लागि जस्तो अहिले मेरो कम्प्युटर बाट गुगल सम्म जादा फेरि कतिवटा अप भएर गइरा छ कतिवटा पोइन्ट भएर गइरा छ भने या मैक्सिमम 30 अप काउन्ट भने नि उले 30 अप्स भने यो भनेको बीच को 30 वटा राउटर सम्म उ ट्राभल गर्न सक्छ भनेको गुगल खोज्नलाई one go yeah, TTL, one go X barra, one go you pink laggy, will you Google some of Pugnago laggy, X bar out a router some more will cross corner socks, X barra, but X theoro router Pugio Bane, Tuesday, they drop on so. Just the oily go case ma, Miro computer butter, Miro laptop butter, Google some was other hericot or up count boy, one, two, three, four, nine some of ya, you cotioda. Hop count pussy with your Pugio, Google some of Pugio Bane, Egaro, hop count ma. उचाई गुगल सम्म पुग्यो भनेको 11 वटा राउटर क्रस गर्यो 1 2 3 4 5 11 वटा राउटर क्रस गरिसकेपछि उ अनि बल्ल गुगल मा पुग्यो अनि गुगल ले हामीलाई रेस्पोन्स दियो यो हप काउन्ट उ मैक्सिमम ट्रेस रुट गर्दा खेरि कति वटा सम्म हप जान सक्छ 30 वटा हप सम्म भनेको 30 वटा राउटर सम्म तर पिंग गर्दा खेरि के भन्यो भने टीटीएल भ्यालु 64 भनेर यहाँ देखाएको टीटीएल भ्यालु 64 भनेको 64 डिफरेंट नेटवर्क डिभाइस क्रस गरेर who Google को server सम्म पुग्न सक्छ यदि 64 राउटर 64 राउटर क्रस गर्दा फेरि पनि गुगल सम्म पुगेन त्यसपछि 65th राउटर जानु पर्यो भने उ त्यही नि ड्रप हुन्छ त्यो प्याकेट किनभने लङ लङ टाइम लाग्यो भनेर है टीटीएल भनेको टाइम टु लिभ भनेको त्यो अर्को त्यस्तै नेटवर्क युटिलिटी भनेको ट्रेस आरटी लिनक्स मा यो कमान्ड चाहिँ यो छ है T R A C E R O U T trace route बने रहा था लिनक्स में बने यहाँ से हम लोग T R A C E R T बने रहा विंडो में T R A C E R T बने रहा था तो लिनक्स में अपनी पिंग नहीं था बने विंडोज में अपनी पिंग नहीं था भाई इन विंडो यो बनी क्या होना बने by default विंडोज में already install भागो होना operating system install करने वाला में by default trace R T बने install होना लिनक्स में अप Trace route installed so in Windows. We use command trace RT, whereas in Linux, we use trace route. Trace route is a diagnostic tool that helps that display the path and the transit delay of a packet from your machine to the chosen IP address or DNS name on the local network or across the internet. Source देखि destination सम्म packet गएर त्यहाँबाट फर्किदा फेरि लाग्ने टाइम कति छ मिनिमम टाइम मैक्सिमम टाइम एभरेज टाइम निकाल्थ्यो र पिङले के गर्थ्यो भने नेटवर्कमा भएको त्यो पर्टिकुलर डिभाइसेस अन छ कि छैन लाइभ छ कि छैन भनेर हामीलाई मेसेज दिन्थ्यो तर ट्रेसले के गर्ने भयो भने हामीले हाम्रो ल्यापटप बाट गुगल सम्म ट्रेस गर्यौं भने हाम्रो ल्यापटप बाट गुगल सम्म प्याकेट जाँदा फेरि कुन-कुन पाथ भएर जान्छ त्यो पाथ उले डिस्प्ले गर्छ है त्यही भएर ट्रेस रुट इज अ डायग्नोस्टिक टूल दैट डिस्प्ले द पाथ एन्ड ट्रान्जिट डिले पाथ पनि डिस्प्ले गर्छ प्लस उले यो डिले कति लाग्यो त है मिनिमम 
एवरेज अ मिनिमम मैक्सिमम एवरेज हाई कति टाइम लगे तो उसे डिफाइन कर एटा तो उसे पाथ डिस्प्ले करने भो मेरे लैपटप देखि गुगलसम जाना फिर कुन कुन पाथ भर मेरे पैक पैकेट ट्रावल क्रावल भैर उसे पाथ देखा तो बाटो देखा जो मेरे बार गुगलसम जाने बेला में पैला मेरे लैपटप बड़ कह गए मेरे घर को राउटर में गए मेरे घर को राउटर पीछे कह गए वर्ल्डिंग को राउटर में गए वर्ल्डिंग को राउटर पीछे कह गए फिर वर्ल्डिंग के अर्क राउटर में गए ते पच्ची वर्ल्डिंग के राउटर में गए ते पी अब यह चाहे के होना सकता यो आईपी यो आईपी चाहे यो वर्ल्डिंग नहीं हो हई अब यो कहाँ होना सकता जो ये जावलाखेल में राउटर यो जेडब्ल्यूएल भाई जावलाखेल को कोर राउटर हो यो के होना सकता भैरवा को बॉर्डर में राखे राउटर क्योंकि पीछे मुंबई गए नो साइड में वर्ल्डिंग भैरवा में भग योग राउटर को यह इंटरफेस में वर्ल्डिंग को फाइबर अभी इंटरफेस में इंडिया बड़ आगे फाइबर भो तेई पॉइंट में भो है अस पच्चीस यो यो आईपी यो होता यो राउटर में राखे होता ते पच्चीस मुंबई में गए फिर अर्क राउटर में गए मुंबईक अर्क राउटर में गए ते पच्ची अब तो शायद इंडिया बट नहीं उसे ट्रेस गए जस्त लगे मैं है इसी के गुगलसम पुग्न को लगी कुन पाथ जाने हो तो पाथ उसे हमें डिफाइन कर पिंग ने पाथ देखाऊदेन तर यह पाथ हे फिर अब कई कर हमला यहाँ यहाँ समय पैकेट गयो तर यहाँ पैकेट गए हमें कि बुझ्पर्यो मेरे घर को कनेक्शन ठीक है वर्ल्डिंग ने मेरे क्या वर्ल्डिंग को बाहर मेरे पोल बा मेरे घरसम आगे कनेक्शन भी ठीक है वर्ल्डिंगसम मेरे पैकेट गई रह तर वर्ल्डिंग पीछे इंडिया में पैकेट गा रहे वर्ल्डिंग रिया आगे कनेक्शन में इश्यू रहे भाई कुरु बुझे तो चीज पिंग ने देखा थे भाई ट्रेस रूट ने चीज देखाने भाई पात देखाने भाई इट ब्रेक्स डाउन इच हब अफ पैकेट जर्नी फ्रम सोर्स टू द डेस्टिनेसन डिस्प्लेइंग आईपी एंड डीएनएस इन्फर्मेशन अफ इच हब इस के इच हब को जर्नी देखाने भाई क्या मेरे लैपटप देखि गुगलसम जाना फिर कुन कुन पाथ भर जा कुन कुन हब भर जा हब को आईपी एड्रेस के हो तो हब को नाम उसे हमें देखाने भाई दिस कम्स इन अ वेरी हेन्डी वेन यू हेव ट्राई टू पिंग अ डिवाइस बट कैनट गेट अ रेस्पोन्स र हमीला यह के ठा होगा गुगल ने पिंग ब्लक गुगल ने यो यो गुगल को सपोज ये सर्वर हो यो गुगल को सर्वर हो गुगल को सर्वर ने क्या पिंग ब्लक आईसिएमपी पैकेट ब्लक उसे पिंग को रेस्पोन्स दीदेन के पिंग को रेस्पोन्स ब्लक गए पे पिंग गए तो हमें पिंग को रेस्पोन्स तो पाएन तर ट्रेस गए यहांसम पैकेट गए हमें के बुझ्पर्यो गुगलसम पैकेट गयो तर उ आईसिएमपी पैकेट ब्लक रहे हम इंटरनेट कनेक्शन ठीक है भाई कुरु बुझ्पर्यो कि हाई दिस कम्स इन अ वेरी हेन्डी वे वेन यू ट्राई टू पिंग अ डिवाइस बट कैनट गेट अ रेस्पोन्स द ट्रेस रूट टूल्स विल हेल्प सो यू वेर द ब्रेक इन द पाथ इज हेपनिंग हाई पिंग कर फिर हम रेस्पोन्स पाएन भाई हमें ठा होते कि कुन ठाव में ब्रेकेज भाषा तर ट्रेस रूट गए तो पिंग को रेस्पोन्स कगो भू कु पार्ट बा पिंग को रेस्पोन्स नगो कुन ठाव में इश्यू रहे भाई कुरो बुझे कि अब यहींसम पुगेन यहाँ बड़ा यह ठाव में पुगेन भाई हमें के बुझ्पर्यो हम जो घर में आगे फाइबर को कनेक्शन छेस में इश्यू रहे भाई कुरो बुझ्पर्यो यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ गयो तर यह मुंबई में पुगेन वर्ल्डिंग को के इंटर कनेक्शन में उसे इंडिया बड़ लिया कनेक्शन में इश्यू रहे भाई कुरु बुझ्पर्यो तो वर्ल्डिंग फोन करो तो इसलिए क्या ठेक्क पिन प पिन पॉइंट कर दी कि कहने इश्यू भाई कुरु ट्रेस रूट ने इसी पिन पॉइंट कर दी ट्रेस रूट इज इंस्टल एंड यूजेबल बाई डिफल्ट एज अ पार्ट अफ द विंडो ओपन द कमांड प्रम्ट एंड टाइप द कमांड ट्रेस आरटी फलोड बाई आईपी एड्रेस और डीएनएस नेम दैट यू विश टू ट्रेस टू रो फर्मैट भी हमी अगर विंडोज आर करने अमडी करने ट्रेस आरटी अब्लू डब्लू डब्लू डट गुगल डट कम करने यदि सके उसे हमी अब ट्रेस रूट कर अभी ट्रेस रूट संग के होने डिफ्रेंट डिफ्रेंट अरु क पारामीटर भी यूज होना तो पारामीटर के होने तब हेपर्यो टीआरएसिईआरटी डैस डैस हेल्प करूँ ठैक्क तब पीआईएनजी डैस डैस एचईएलपी कर पिंगसंग के कमांड जो मैं अगर ये साइज बफर साइज सेंड करना माइनस हेल्थ तो संगसंग हमी अरुण के पारामीटर यूज करना सकता उसे ठैक्क देखाइ
टिपिकल ट्रेस रुट आउटपुट विल लुक समथिंग लाइक दिस ये यो चाहिँ हाम्रो के हो भने गुगल लाई ट्रेस गर्दा खेरि हाम्रो ल्यापटप मेरो ल्यापटप बाट गुगल सम्म जाँदा फेरिको पाथ भयो हियर यु क्यान सी अ सिम्पल ट्रेस रुट टु google.com दैट हैज बीन रिजोल्भ एन्ड कम्प्लिटेड द हब आर नम्बर्ड विथ द हब नम्बर 1 युजुअली बीइंग द योर गेटवे आईपी एड्रेस भनेको यो जुन फर्स्ट हब आउँछ त्यो फर्स्ट हब भनेको जहिले पनि अब हामी कहाँ बसेको छौ कुन नेटवर्कमा छौ त्यो नेटवर्कको गेटवे जस्तो म अहिले मेरो घरमा छु मैले मेरो घरबाट ट्रेस रुट गर्दा फेरि मेरो घरको गेटवे भनेको मेरो घरको वायरलेस राउटर त्यो वायरलेस राउटर भयो इच स्टेप अफ द वे इज डिस्प्लेड विथ द अमाउन्ट अफ टाइम इट टुक टु रिच इच हब एन्ड द नेटवर्क एड्रेस अफ द्याट हब र हरेक चिजमा के गर्छ भने त्यसपछि उसले के गर्छ भने त्यसपछिको नेटवर्क पुग्न पुग्दा फेरि त्यो नेटवर्कको आइपी त्यो गेटवेको आइपी अनि त्यसपछि त्यो गेट त्यो आइपी त्यो गेटवे पुग्दा फेरि लाग्ने टाइम उसले डिस्प्ले गर्छ द ट्रेस रुट इज कम्प्लिट बट इफ यु युजिङ इट टु ट्रबल सुट अ ब्रोकन पाथ द रिड आउट विल स्टार्ट टु द टाइम आउट विथ द स्टेक र केही गरेर मेरो प्याकेट यहाँसम्म चाहिँ गयो हैन यहाँसम्म चाहिँ गयो यहाँपछि के आयो भने यहाँ पनि स्ट्रिक यहाँ पनि स्ट्रिक यहाँ पनि एस्ट्रिक आयो यानि यहाँ केही पनि देखाएन फेरि यहाँ पनि एस्ट्रिक यहाँ पनि एस्ट्रिक यहाँ पनि एस्ट्रिक गर्दा यो तिसवटासम्म पुग्छ तिसवटापछि आफै ब्रेक हुन्छ होइन किनभने म्याक्सिमम हब जाने भनेको थर्टी हो बाइ डिफल्ट है भनेको अब यहाँ वर्ल्डिङसम्मको कनेक्सन ठिक रहेछ वर्ल्डिङ पछिको कनेक्सनमा के इस्यू रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो द लास्ट लाइन बिफोर द टाइम आउट इज अभियसली वेयर द प्याकेट इज मे बी गेटिङ स्टक एन्ड माइट पोइन्ट आउट point you in the right direction of where the problem lies and requesting further investigation te bhai yesari trace garda feri last point jani ra chai strik haru auncha yesto strik aayo ni yesto strik es pachi auna sakcha ke yadi connection thik chaina bhane haina bhane chai yaha airtel samma ko connection chai thik rai cha bhane mero ghar ko wireless router tes pachi world link world link world link yaha samma ni world link tes pachi yo india ko india ko इंटरफेस होला त्यसपछि इन्डिया यहाँ पनि एयरटेल र यसरी यहाँ लगातार एस्ट्रिक एस्ट्रिक आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वर्ल्ड लिङ्कको इन्डियासम्मको कनेक्सन पनि ठिक रहेछ एयरटेलमा चाहिँ के इस्यू रहेछ भनेर यसरी एस्ट्रिक एस्ट्रिक आउँदै जान्छ है यहाँ पनि एस्ट्रिक आयो यहाँ पनि यस्तै एस्ट्रिक आयो यहाँ पनि यस्तै एस्ट्रिक आयो यहाँ पनि यस्तरी एस्ट्रिक आयो यो पनि यस्तरी एस्ट्रिक आयो भने के भन्नु पर्यो भने भने यो एयरटेलसम्मको कनेक्सन गयो तर त्यसपछिको यहाँ कनेक्सन गएन भने चाहिँ यहाँ एयरटेलबाट यहाँसम्म नगएको रहेछ भने चाहिँ वर्ल्डिङलाई भनेर पनि हामीले केही फाइदा हुँदैन किनभने वर्ल्डिङसम्म त ठिक छ वर्ल्डिङले चाहिँ यिनीहरूलाई भन्नु पऱ्यो के हो त्यो कुन पोइन्टमा इस्यू आएको छ ट्रेस रुटले चाहिँ हामीलाई ठ्याक्क पिन पोइन्ट गरिदिन्छ के अनि अर्को छ आइपी कन्फिग मैले माथि आइएफ कन्फिग लेखेँ तल आइपी कन्फिग लेखेँ होइन विन्डोजमा चाहिँ आइपी कन्फिग भन्छ आइपी कन्फिग भन्छ भने लिनक्समा चाहिँ आइएफ कन्फिग भन्छ है लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ आइएफ कन्फिग भन्छ भने विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ आइपी कन्फिग भन्छ आइपी कन्फिग इज अ सिम्पल कमान्ड लाइन एप्लिकेसन द्याट डिस्प्ले अल द करेन्ट आइपी स्ला टिसिपी स्ल्यास आइपी नेटवर्क सेटिङ अन युअर मेसिन भनेको यो एउटा सिम्पल एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ हाम्रो मसिनमा अहिले नेटवर्क सेटिङको कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गराउँछ नेटवर्क सेटिङको यसलाई पनि चलाउनको लागि सिएमडीमै जाने अनि यहाँ आइपी कन्फिग भन्ने हो अब आइपी कन्फिगले के गर्छ भने मेरो कम्प्युटरमा मेरो ल्यापटपमा भएको जति पनि नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरू छ त्यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा दिएको आइपी एड्रेसहरू के के हो त्यो डिस्प्ले गर्छ है जस्तो ल्यान्ड आइमा अहिले मेरो वान डट सेभेन्टी पाएको छ मेरो डिफल्ट ल्यान्डको गेटवे टू फिफ्टी फोर होइन अनि अर्को के छ भिएमवेयरको एउटा नेटवर्क एडाप्टर छ भिएमवेयरको अर्को नेटवर्क एडाप्टर छ हो भनेको मेरो मेरो ल्यान्ड कार्ड मेरो अनि अर्को यो ल्यान्ड कार्ड मेरो कम्प्युटरमा कुन कुन ल्यान्ड कार्ड छ भनेर सर्टकट हेर्नु पऱ्यो भने एनसिपीए डट सिपिएल भन्ने कमान्ड छ त्यसलाई इन्टर गरेपछि यो यो खुल्छ यो खुल्यो है मेरो ब्लुतुथ भयो यो मेरो वायर्ड ल्यान्ड कार्ड भयो यो वायरलेस ल्यान्ड कार्ड भयो यो दुईटा भिएमवेयर भयो यो यो तिनटा भिएमवेयर भयो होइन हो यो जति पनि इन्टरफेस छ नि यहाँ यो इन्टरफेसको आइपी के हो भनेर पत्ता लाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो आइपी कन्फिग भन्ने कमान्ड दिनु पऱ्यो यदि लिनक्स हो भने चाहिँ आइएफ कन्फिग यहाँ चाहिँ अहिले यो चल्दैन त्यही भएर आइपी कन्फिगले के गर्छ भने 
मेरो ल्यापटप मा मेरो डेस्कटप मा अथवा मेरो कम्प्युटर मा भएको नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरु जति छ नि त्यो सबै नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरुलाई कुन कुन आईपी दिएको छ त्यो हामीले पता लाउँछ नभए हामी के गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चेन्ज एरर अब सेटिङ मा जानु पर्यो बल्ल यहाँ आउँछ भने अनि यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो अनि डिटेल मा क्लिक गर्नु पर्यो अनि बल्ल यो चीज आउँछ नि त इन्डिभिजुअल मा गर्नु पर्यो ग्राफिकली गर्दा खेरि यति 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 धेरै प्रोसेस गर्नु पर्यो भने एउटै सिंगल कमान्ड बाट यो सबै ल्यान्ड कार्डहरुको आईपी एड्रेस पता लाउने काम चाहिँ यसरी गर्न सकियो इट इज हेल्पफुल व्हेन ट्राइङ टु डिटरमाइन व्हाई अ मशीन इज हैविंग प्रॉब्लम कनेक्टिंग टु अ नेटवर्क एन्ड फर इन्फर्मेसन पर्पस नेटवर्क ट्रबल सेटिङ मा एकले सजिलोसँग हेल्प गर्छ यसले हामीलाई नर्मली IP config बाट हामीले के गर्छौ भने अरु चीजहरु पनि जस्तो DNS फ्लश गर्नु पर्यो भने पनि हामी के गर्छौ भने IP config गर्छौ के IP config slash all गर्यो भने त्यो उले अझ डिटेल मा दिन्छ के जस्तो अघि न मैले IP config मात्रै गरेको बेलामा यहाँ MAC address हरु त्यति खासै देखाएन जस्तो मेरो वायरलेस ल्यान कार्ड यहाँ MAC address देखाएन नि हैन यहाँ अब मैले IP config ICON FIG स्लैश ऑल गरे हो बने अब वो लिखी गरे ये लैन कार्ड को डिटेल ऐसे ही देखा है इंटेल को रही था आई ना वाईफाई सीज अन्य वन सिक्सटी मेगा आज में इसको मैक एड्रेस ही हो डीएसपी इनेबल करे रही था ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करे रही था इसको आईपी एड्रेस सेवेंटी सबमिट मार सेवेंटी लीज ऑप्टेन � यो एले मैक यो आईपी एड्रेस कति खेर पायो भने मैले जस्तो 6:30 बजे कम्प्युटर अन गरेको थिए यो कनेक्सन भएको हो यो कहिले कहिले एक दिनको लागि दिएको छ उले अनि यसको डिफल्ट गेटवे कति भनेपछि डिफल्ट गेटवे मेरो घरको वायरलेस राउटर 254 अनि त्यही वायरलेस राउटरमा डीएसपी सर्भर पनि छ त्यही वायरलेस राउटरमा डीएनएस सर्भर पनि छ र नेट बास पनि इनेबल गरेको छ नि यति डिटेलमा दियो के है अनि कहिले काही हामीले डीएनएस चेन्ज गरेर त्यसलाई फ्लश गर्न पर्यो भने यसरी फ्लश पनि गर्न यसरी हामीले फ्लश डीएनएस गर्न पर्छ कहिले काही डीएनएस चेन्ज गरेर त गर्दा खेरि हैन भने चाहिँ आईपी कन्फिग ले एउटा त सिम्पल आईपी कन्फिग मात्र युज गरे भने उले के गर्ने भयो डिफरेन्ट इन्टरफेस कार्डहरुको आईपी एड्रेस दिने भयो प्लस अझ अझ डिटेलमा गर्ने हो भने ऑल गरे बने उले आईपी बनी दीने बो मैक एड्रेस बनी दीने बो डीएनए सर्वर को बन डिटेल बनने बो है सिंपली टाइप आईपी कॉन्फ़िग फ्रॉम अ कमांड लाइन टू गेट द डिजायर इनफॉरमेशन और टिपिकल आईपी कॉन्फ़िग आउटपुट वुड लुक समथिंग लाइक दिस रो ये ले जाके गरे बने ये वाला मेज़ोस 69 बने मेरे आईपी IP config command can be obtained by simply typing IP config question mark from the command line. यो IP config संग और कुन कुन parameter यूज हुन सा बने रहे रहना को लाइज है config help गरे पनी बायो अथवा IP config question mark गरे पनी बायो यो दुईचा जुन गरे पनी त्यो संग अजस्त मैले अगिन all बने renew बने अनि फ्लश डीएनएस भनेर अल भने रिलीज भन्यो फ्लश डीएनएस फ्लश डीएनएस भन्यो यो सबै के हो भने त्यसँगै युज हुने प्यारामिटरहरु हो है त्यही भएर आईपी कन्फिग सँग अरु के के प्यारामिटर युज हुन्छ भनेर यसरी क्वेशन मार्क आईपी कन्फिग अनि स्पेस क्वेशन मार्क गरे पनि भयो अथवा यसरी स्लैश स्लैश हेल्प गरे पनि भयो है अ समरी अफ द मोस्ट युजफुल कमान्ड आर एकदमै धेरै युज हुने भनेको यो स्लैश अल भनेको अगर सब पे देखा हो जो वाली डीएसपी सर्वर कून हो कून टाइम में डीएसपी सर्वर को आईपी दियो डीएसपी सर्वर ले कून टाइम में तो आईपी रिलीज कर सकते हैं सब पे देखा हो जो है ना अन्य और को कॉर्ड आईपी क्लियर जैसे डीएसपी सर्वर पहले कहीं आईपी डीएसपी जस उले पाए को आईपी ले रिलीज कर रहा हूँ ऊपर जो � र फ्लस डीएनएस भनेको डीएनएस रिजल्ट मा कुनै इश्यू आएर त्यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने चाहिँ फ्लस डीएनएस र डीएसपी सर्भर भनेको के हो भने डीएचसीपी भनेको डायनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ के डायनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल भनेको एउटा हामी सँग सर्भर हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको हुन्छ भने 192 168 
टू देखी वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट हंड्रेडसम को आइपी नेटवर्क में कनेक्टेड डिभाइसेस दिने भो तैं घर में एटा राउटर कन्फिगर करूँ वायरलेस राउटर तेज में डीएससीबी सर्वर लाइनेबल कर वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट वन डट टू देखि वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट वन जीरो जीरो समय आइपी दे कैटा आइपी दिने भाई नाइन्टी एटवट आइपी दिने भो अब यो वायरलेस राउटर में के करें नाइन्टी एट जान मैं कनेक्शन कर सको हाई अब यहाँ भग डीएससीबी सर्वर ने नाइन्टी एट जान मोबाइल में इसी उसे कनेक्शन दी रहा हो एल आई टू दियो एल आई थ्री दियो एल आई फोर दियो अटोमेटिकली दी रख कनेक्शन होने बितिक कर टोटल में कई नाइन्टी एट मं कनेक्शन भैस नाइन्टी एट जान कनेक्शन भैस हो अब नाइन्टी नाइन मं आएर इसमें कनेक्शन कर खोजे डीएससीबी सर्वर ने तो आइपी दिन सकते हैं क्योंकि हमें आइपी कभी बना टू देखिए हंड्रेडसम मात्र दिव्य बना हंड्रेडसम आइपी उसे बाड़ी सको टू देखिए हंड्रेडसम बाड़े टोटल नाइन्टी एट मं कनेक्शन भैस अब नाइन्टी नाइन्थ मं आयो र इसमें कनेक्शन कर खोजे उसे कनेक्शन कर सकते हैं तो भर कि हमें यहाँ चेंज कर टू हंड्रेडसम कराइद अब वन नाइन्टी एट मं कनेक्शन कर दिने भो तो यो कंप्यूटर ने अटोमेटिकली सर्वर ने अटोमेटिकली आइपी दिखा तो कसरी दिशा जो हमी आइपी कन्फिगर करने बेला में यह कैंजा ने हेन भाई छेन यहाँ गए आइपी भी फोर में तैं प्रपर्टी में क्लिक करूँ अपटेन एंड आइपी एड्रेस अटोमेटिकली भाषा के यदि इसमें टिक लगा डीएससीपी जो यो कम यो लैपटप जो डीएससीपी सर्वरस कनेक्ट हो आइपी दिवन पर्च होने वाली यहाँ हमें मेनुअली इसी आइपी राख वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट सेवेन्टी वन अटी वन सिक्सटी वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट टू फाइव फोर इसी हमें मेनुअली राखे भो यो राखे डीएससीबी सर्वर ने हमें दीदेन तर यहाँ मत हमें क्लिक गयो अब के अटोमेटिकली आइपी अपटेन कर उसे आप कपटेन कर जो राउटर में कनेक्ट भाषा जो डीएससीबी सर्वर में कनेक्ट भाषा तैंब उसे अटोमेटिकली आइपी लिंक हई अर्क एनएस लुकअप एनएस लुकअप और नेम सर्वर लुकअप इज अ कमांड लाइन टूल यूज फर क्वेरिंग द डीएनएस टू अपटेन यूजफुल इन्फर्मेशन सच एज डोमेन नेम आईपी एड्रेस और स्पेसिफिक डीएनएस रेकर्ड जस्तु अगि न हमी एट इक्जापल के मैं यहाँ के मैं यहाँ इस आइपी राखे हो यहाँ के वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट टू वन डट सेवेन्टी नहीं राखे हई अभी यहाँ वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डट टू फाइव फोर राखे अब मैं ओके कर दिए यहाँ मैं डीएनए सर्वर राखेन मेरे इंटरनेट चल् कि चल चल कल हमी इंटरनेट चलाने बेला में सब भा पे काम करने को डीएनएस कोईरी हो कि डीएनएस कोईरी को तैं याद कर पेज ब्राउज करने बेला में तब डब्लू 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 हटमेल डट कम कर हटमेल डट कम कर इंटर कर सके यहाँ साइड में हेन हो बार यहाँ साइड में तब को कि यहाँ हे तो आँच कोरिंग आँच डब्लू लुकिंग प्रिफरिंग के आँच नहीं हो यो को तई को कंप्यूटर ने डब्लू 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 डट हटमेल डट कम यहाँ ब्राउजर में हाँ ब्राउजर में हानि सके इंटरनली के होने पैला उसे के खोज डब्लू 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 डट हटमेल डट कम को इक्विवेलेंट पब्लिक आइपी कति होने उसे सर्च कर सर्च करने ठावे डीएनएस होने उसे पैला के डीएनएस क्वेरी करम्प्यूट मेरे कंप्यूटर में मैं डब्लू 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 डट हटमेल डट कम हानेर जब इंटर कर इंटर कर सके मेरे कंप्यूटर ने इंटरनली मेरे कंप्यूटर में पॉइंट डीएनएस के सोच्छ डब्लू 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 डट 
हटमेल डट कम को इको भैलेंट आईपी के होने सोच अस ले यदि ऊसंग एंसर छसर दिदि तेस को एंसर छेन ऊ कहाँ जो मेन सर्वर कह अब वर्ल्डिंग मेन्टेन डीएनएस में जाना अब वर्ल्डिंग मेन्टेन डीएनएस एंसर छो डीएनएस एंसर दी यदि ऊसंग छेन वर्ल्डिंग भाग हाइयर डीएनएस कह तैं जा एयरटेल में जाना अभी एयरटेल संगसर एंसर छयरटेल ने दी एयरटेल संगसर छोड़ा हाइयर डीएनएस कस को इसी डीएनएस को हायर कि मेन्टेन कर यदि डीएनएस भेन तुम्हें तब डीएनएस यदि भेन तब जो गुगल चला फिर अगर हम गुगल को आईपी कति नि हमें यो तपाईले डीएनएस राख्नु भएको छैन तर यो आईपी यहाँ राख्नु भएको छ भने चाहिँ फेरि काम गर्यो किनभने डीएनएस ले यदि तपाईको डीएनएस छैन भने तपाईले यो पसिले पब्लिक आईपी राखेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ किनभने डीएनएस को काम भनेको मैले डब्लु यहाँ www.google.com गर्छु नि .google.com गरिसकेपछि यसले पनि सोध्ने डीएनएस लाई यही नै हो है यो www.google.com को इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस के हो भनेर यसले यसरी सोध्छ यहाँ अभी यहाँ डब्लू 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 डट गुगल डट को इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस के हो भाई सर्वर ने कि एंसर दिए इसको आईपी यो होने भो अभी बल्ल हम कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तर तब डाइरेक्ट ब्राउजर में तबस डीएनएस रा तब डीएनएस छेन डाइरेक्ट तब पब्लिक आईपी राख्त भाई इंटरनेट तो चल् क्योंकि डीएनएस को काम खाली ट्रांसलेसन मात्र हो कि डब्लू 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 डट गुगल डट कम को इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस ये होने आईपी नाम को सट्टा ये होने उसे ट्रांसलेट कर दिने हो हाई यदि तबस डीएनएस छाइन तब इंटरनेट चलाने पर्यटन तब हर एक चीज को पब्लिक एड्रेस था कि जो फेसबुक को पब्लिक एड्रेस के डब्लू 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 डट फेसबुक ड फेसबुक डट कम है अब इसको पब्लिक एड्रेस ये तब याद कर बस्तर कि अब मानेला तो यह याद कर गाड़ो हो तर फेसबुक डट कम याद कर सजिल होना भर मानेला सज समझ सजिल होने भावना ने यह डोमेन नेम बना तर कंप्यूटर ने इंटरनली काम करने को नंबर में हो आईपी में हो अ फिर अब कंप्यूटर ने कम्युनिकेशन करना का आईपी चाहिए हो तो नाम लब्लिक आईपी रब्लिक आईपी लाइन नाम में कन्वर्ट करना को हमसंग एट सफ्टवेयर हो डोमेन नेम सीस्टम भो सफ्टवेयर राखे तो नाम लईपी में कन्वर्ट करने सर्विस प्रोवाइड करने स्पेशल सर्वर लाई डोमेन नेम सीस्टम अथवा डीएनए सर्वर भो हई रो क्लाइंटले डीएनएस क्वेरी करना को लगी बना को टूल हमी एनएस लुकअप भनएस लुकअप और नेम सर्वर लुकअप नेम सर्वर को डीएनएस डोमेन नेम सीस्टम डोमेन नेम सीस्टम लेम सर्वर भी भेम सर्वर को काम को डोमेन नेम लईपी में कन्वर्ट करने रईपी को इक्विवेलेंट डोमेन नेम फाइंड आउट कर दिने काम हो हई नेम सर्वर Lookup is a command line tool used for querying the DNS to obtain useful information such as domain name, IP address, or a specific DNS record. This information can prove important when trying to query or troubleshooting problem across the internet. Koi lagay tapay ko internet chalay sa ina bani. Kya ganu sa bani? Isir public IP tapay lagay kaise ko yaad sa public IP hanir page khule bani kya buzno pario bani tapay ko. आएसपी को डीएनएस में इश्यू रही भाई कुरो बुझ्पे एनएस लुकअप इज इंस्टल एंड यूज बाय डिफल्ट इन विंडोज विंडोज र लिनक्स दुईटे में यह एप्लीकेशन बाय डिफल्ट इंस्टल भाग तैयार फेर इंस्टल कर रख्न पड़ेन इट इज यूज एंड अपरेटेड फ्रम द कमा लाइन योग हमें कमा लाइन बट अपरेट कर इट कैन बी यूज इन आई द नन इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव मोड नन इंटरैक्टिव मोड इज यूज बाय टाइपिंग द एनएस लुकअप कमा फलोड बाय द डोमेन नेम यू विश टू क्वेरी सो एनएस लुकअप अंटरैक्टिव मोड इज टगल्ड बाई सीम्पल सीम्पली टाइपिंग एनएस लुकअप विच विल देन प्रेजेंट योर प्रम्प मोड टू सीग्नल इट वेन एक्टिवेटेड इसी तब एनएस लुकअप डब्लू 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 डट गुगल डट कम हाँ भाई सीधे उसे एकचोटी एंसर दिए सको हई तर तब एनएस लुकअप भाई कमा मत हाँ भाई इसी तब एनएस लुकअप भाई कमा हानि सके उसे डी आपको डीएनएस को नाम दिशा अभी कोई इसी 
यो साइन आउँ चाहिँ यहाँ तपाईले जति वटा क्वेशन हरु पनि गर्न पाउनु भयो के भनेको एउटा मोड भनेको एन एस एल ओ के यु पी डब्लु 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 डट गुगल डट कम भन्यो एउटा एउटा आन्सर खोज्यो सक्यो अर्को एन एस लुक अप गर्यो अनि यो यो आयो यो मार्क आयो अनि यहाँ गुगल डट कम गर्यो तपाईले एक्जिट नगर्दा सम्म यो फेरि बस्छ फेरि तपाईले अब हटमेल डट कम गर्नुभयो फेरि त्यो बस्यो फेरि अर्को तपाईले फेसबुक डट कम गर्नुभयो फेरि बस्यो अनि एक्जिट गर्नुभयो भने बल्ल एक्जिट भयो के है एन एस लुक अप भनेको एउटा नेटवर्क युटिलिटी टुल्स हो जसले चाहिँ डीएनएस लाई अथवा नेम सर्भर लाई क्वेरी गर्छ क्वेशन सोध्छ के को लागि क्वेशन सोध्छ भने डोमेन नेम को इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस अथवा आईपी को इक्विवेलेंट डोमेन नेम के हो भन्न के हो भनेर आन्सर पत्ता लाउनको लागि उले डीएनएस लाई अथवा नेम सर्भर लाई क्वेरी गर्ने काम गर्छ एनएस लुक अप गरे हो अब यसले के गर्यो मेरो डीएनएस अहिले यो छ मेरो डीएनएस यो हो कि हैन भन्ने कुरा कसरी भेरिफाई गर्ने त भने आईपी कन्फिग स्ल्यास अल यहाँ मेरो के आ छ डीएनएस सर्भर यो हो हो नि अब मैले एनएस एल ओ ओ के यु पी गरे हो अब मैले के सोच्छु भने यो डीएनएस सर्भरलाई अहिले मैले अब कोलाई कोलाई सोधिराछु मेरो डीएनए सर्भरलाई के सोधिराछु गुगल डट कम भन्ने डोमेनको इक्विभ्यालेन्ट पब्लिक आइपी के हो भनेर सोच्छु र उले मलाई आन्सर के दिन्छ 142250183162 अथवा मैले यसलाई के सोच्छु 142250183.164 को एक डोमेन नेम के हो भन्छु यसले यो डोमेन नेम भन्यो यति हो काम